हेलो कैसे हैं आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे सो आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन टू यू जी पी जी एंड डिप्लोमा कोर्सेस स्कूल स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है द टाइम ऑफ एडमिशन वो हमने पहले से वीडियो अपलोडेड किया हुआ है अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए जरूर देखें ठीक है ऐसा ना हो कि एडमिशन के वक्त आपको किसी भी तरह की परेशानी हो ठीक है सो आज जो भी बताने वाला हूँ जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ वन बाय वन मैं आपको बताऊँगा सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड है यू कैन ट्रस्ट मी सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि ऐसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियोस और अपडेट्स सबसे पहले आपको पता चले सो लेट्स स्टार्ट एट द टाइम ऑफ एडमिशन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल सबमिट द ओरिजिनल्स ऑफ द फॉलोइंग अलोंग विद अ सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफी सो जितने भी डॉक्यूमेंट्स के नाम मैं बताने वाला हूँ सबके आपको ओरिजिनल्स लेके जाना है और एक कॉपी कम से कम एक कॉपी तो आपको फोटो कॉपी सबके लेके जाना है जो कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए साइन आपका क्या हुआ हो और जिसमें लिखा हुआ सेल्फ अटेस्टेड ठीक है तो सब ओरिजिनल्स के साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा सब ओरिजिनल्स के साथ साथ एक कॉपी कम से फोटो कॉपी चाहिए सो फर्स्ट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड कैंडिडेट शुड ब्रिंग द डाउनलोडेड एडमिट कार्ड आपको जो एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड किया या एस एस एफ पास उसका एक प्रिंट आउट निकाल के लेके जाना है ठीक है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके पास जब फिल करते हैं वो भी आपके पास होता है एस अगर है तो आप वो लेके जाए निकाल के प्रिंट आउट बट इनके साथ अगर दोनों ही नहीं है आपके पास तो कितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूँ एडमिट कार्ड या रजिस्ट्रेशन फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है अगर नहीं है इनके इनकेस आपके पास तो ऐसा नहीं कि आप एडमिशन छोड़ दें ठीक है तो आपको जाना है एडमिट कार्ड हो या ना हो बट अगर है तो आसानी होती है एडमिशन के वक्त तो उनको बहुत आसानी होती है तो इसलिए वो एडमिट कार्ड लेके आपको जाने के लिए कहता है ठीक तो एडमिट कार्ड या रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके पास है तो वो लेके जाए और फोटो कम से कम पाँच लेके जाए दो नहीं ये दो मैंशन है लेकिन पाँच लेके जाए आपने सो सेकेंड इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है आपका टाइम ऑफ एडमिशन वो है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन टूगेदर विद द ओरिजिनल मार्कशीट ठीक है ओरिजिनल मार्कशीट इसलिए कहते हैं और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन किया है जैसे कि आप अगर बी के एडमिशन के लिए जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल यू जी कोर्सेस के लिए जा रहे हैं तो आपका जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होता है वो जनरली ट्वेल्थ पास होता है ठीक है तो ट्वेल्थ की जो मार्क्शीट होती है आपको वो ओरिजिनल होना चाहिए ठीक है ये कहना चाह रहे हैं उसी तरह और भी अलग अलग जैसा डिप्लोमा है तो डिप्लोमा में उसका जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है किसी का टेंथ किसी का ट्वेल्थ भी होता है ठीक है तो जो टेंथ है आपका तो वैसे तो उनकी जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो आपको लेके जाना है उसी तरह पी जी कोर्सेस के लिए तो जो आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है आपका उनकी जो मार्कशीट होगी आपका वो आपको ओरिजिनल लेके जाना है ठीक है सो थर्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन इज प्रूफ ऑफ एज बेस्ड ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल एंड सेकेंडरी स्कूल यानी आप जो एज है आपका ठीक है जो आपने एज मैंशन करके रखा है तो उसके प्रूफ के लिए आपको मार्कशीट देना होता है टेंथ क्लास का टेंथ क्लास की मार्कशीट में आपको पता होगा ओरिजिनल मार्कशीट में आपका डेट ऑफ बर्थ आपका मैंशन होता है ठीक है तो डेट ऑफ बर्थ को शो करने के लिए प्रूफ ऑफ एज को बताने के लिए आपको टेंथ क्लास की जो मार्कशीट है आपको वो आपको ओरिजिनल लेके जाना है ठीक है तो ये है आपका सो फोर्थ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन टू यू जी पी जी एंड डिप्लोमा कोर्सेस आपका है प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस जिससे आपका जैसे कि वोटर आई डी या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड एज डिक्लेयर इन द एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त आपने एड्रेस डाला होगा या जो नंबर डाला है आपने ठीक है तो चाहे अगर आपने वोटर आई डी का नंबर डाला है तो वो आप लेके जाएँ या अगर आधार कार्ड का नंबर डाला है तो आधार कार्ड लेके जाएँ ठीक है तो इनमें से कोई भी लेके जाएँ तो आराम से आपका हो जाएगा ठीक कोई दिक्कत नहीं होगी So, चलते हैं फिफ्थ में सो फिफ्थ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन इज मुस्लिम ओबीसी या मुस्लिम एस टी कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द रिस्पेक्टिव कैटेगरी सर्टिफिकेट ठीक है तो अगर आपने किसी कैटेगरी uh, के अंदर अगर आपने अप्लाई किया है तो उस कैटेगरी को आपको जो सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है ठीक फॉर एग्जाम्पल आप मुस्लिम uh, माइनॉरिटी के अंदर अगर आपने फॉर्म फिल किया तो इसकी सर्टिफिकेट नहीं होती है बट आपको उसके लिए अफिडेविट बनवानी पड़ेगी ठीक और वो बहुत आसानी से बन जाता है आपका मुश्किल से डेढ़ सौ या दो सौ रुपये लगते हैं आराम से बना सकते हो कहीं से भी ठीक है किसी भी कैफे का जाओगे अगर नहीं बनता है तो यू कैन आस्क मी मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ ठीक है तो मुस्लिम ओबीसी अगर आपने फिल किया है या मुस्लिम एस फिल किया यानी जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी है आपका उसकी सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है द टाइम ऑफ एडमिशन ठीक है सो वैसे ही सिक्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड उनके लिए जो पी डब्ल्यू डी कैटेगरी के लिए फॉर्म फिल किया है ठीक है तो उनको सर्टिफिकेट फॉर डिसेबिलिटी लेके जाना है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ठीक है सिक्स पॉइंट क्लियर हो गया सो सेवन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन इज कैरेक्टर
उसी सर्टिफिकेट को आपको सबमिट करना है ओरिजिनल या और आपके एक फोटो भी दोनों साथ में लेके जाना है आपको ठीक है तो सर्टिफिकेट ऑफ ब्लड ग्रुप आपको लेके जाना है जामिया में एडमिशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है सो नाइन्थ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इन केस एंड इंटरवेनिंग गैप या पीरियड उन्होंने लिया है ठीक है सर्टिफिकेट या फिर एफिडेफिट रिक्वायर्ड होता है आपका एडमिशन के वक्त एफिडेफिट मैंने जैसे कि कहा बहुत ही आसान से बन जाता है आपको मुश्किल से दो ढाई सौ खर्चे होंगे ठीक है इन केस अगर आपका नहीं बनता है या नहीं बना पाते हैं तो यू कैन आस्क मी फॉर एनी हेल्प टेंथ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड इज वो एंटी रैगिंग का आपको एक एफिडेफिट सबमिट करना होता है ठीक है तो वो आपको बनाना है और लेके जाना है साथ में तो एफिडेफिट फॉर नॉट इंडेलिंग इन रैगिंग एक्टिविटीज यानी एंटी रैगिंग के लिए आपको एक एफिडेफिट बनाना है कि आप रैगिंग नहीं करेंगे या इस तरह की एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व नहीं रहेंगे तो वो आपको एफिडेफिट किस शक्ल में आपको सबमिट करना होता है जाम ठीक है तो ये टेंथ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड था सो so, जिन स्टूडेंट्स ने कश्मीरी माइग्रेंट के अंदर फॉर्म फिल किया है आपको कश्मीरी माइग्रेंट का आपके पास सर्टिफिकेट होगा वो आपको लेके आना है ठीक है और जिन्होंने जे एन के कैटेगरी से फॉर्म फिल किया आपको जे एन के का जो डोमेसाइल सर्टिफिकेट होता है यानी जो रेजिडेंशियल प्रूफ होता है आपको वो लेके आना है आपको सो एलेवेंथ पॉइंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक तरह से द कैंडिडेट शुड सबमिट द काउंटर फॉल ऑफ एडमिशन फीस स्लिप टू द कंसर्न ऑफिस ऑफ द डीन डिपार्टमेंट आफ्टर सबमिशन ऑफ द फीस आपको जैसे आप एडमिशन लेने जाते हैं सब वेरिफिकेशन होने के बाद आपको फीस स्लिप मिलेगा फीस स्लिप लेके आपको इंडियन बैंक या बैंक ऑफ इंडिया जो जामिया के बगल में है आपको जाना है फीस सबमिट करना है ठीक है फी देने के बाद आपको जो फीस स्लिप मिलती है आपको वो आपको लेके आना है जहां आपने एडमिशन लेने गया था ठीक है जिस डिपार्टमेंट में आप गए थे उसी डिपार्टमेंट में आपको लेके जाना है और फीस स्लिप आपको जमा करना है सो आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग